ওরা জান্নাতের মালিক হবে ওরা জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক হবে তারা তাতে চিরদিন থাকবে যারা জাকাত দেবে জাকাত কিন্তু ফরজ আমি নেকি পাইলেও আমাকে দিতে হবে না পেলেও আমাকে দিতে হবে কিন্তু আল্লাহ যেগুলো বলছেন এগুলো হলো বোনাস তো তৃতীয় নম্বর আয়াত আমরা জানতে পারছি যে যারা জাকাত দেবে তারা কোন জান্নাত পাবে জান্নাতুল ফেরদাউস আটটা জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে দামি কোনটা জান্নাতুল ফেরদাউস তারা সেখানে চিরদিন থাকবে তারপরে আল্লাহ তালা বলেন যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জাকাত দেয় তারাই হবে বিচার মাঠে সবচেয়ে সম্মানী যারা জাকাত দেয় তারাই হবে বিচার মাঠে সবচেয়ে সম্মানী এ হল জাকাতের ফলাফল এবার চলেন জাকাত ফরজ এই ছেলে দেখো আমাদের পাড়ার ছেলেরা ওইদিকে বাইরে কোন লোক যেন দাঁড়িয়ে না থাকে আর ইচ্ছে হলেই মনে একটু লাগছে বাইরে থেকে ঘুরে আসে অন্তত আমি কথা বলছি এই সময় করিয়েন না কষ্ট হোক আমি তো আপনার সাথেই আছি আমি তো এই সময়ে কথা বলবো সেই জন্য জোহর থেকে অপেক্ষা করছি আপনি তো আর আমার সময়ের দাম দেওয়া বোঝা প্রয়োজন নাই মনেও করতে পারবেন না তারপর আপনার সাথে কথা বলবো সেই জন্য আমি অপেক্ষা করছি আমিও বসে আছি আপনার সাথে দয়া করে আপনি আমাকে বিরক্তি বোধ দেখাবেন না আপনাকে আমি অনেক ভালোবাসি এ কথাই ঠিক বেরায়ত আহলে হিসেবে গৌরবের মানুষ এ কথাই ঠিক বেরায়তের মুরব্বীদের দুর্বলতার কারণে যুবকেরা পিছিয়ে পড়ে গেল ওরা খেল তামাশা নিয়ে জুয়া মদ নিয়ে বাজনা গান নিয়ে মত্ত হল আমাদের হাত শক্ত না থাকার কারণে সম্মানিত দিনী ভাই বল চলেন এবার দেখি আল্লাহ তালা বলে পৃথিবীর মানুষ সলাত আদায় কর জাকাত প্রদান কর আল্লাহকে শক্তভাবে ধর তিনি হচ্ছেন অভিভাবক তিনি উত্তম অভিভাবক তিনি সুন্দর কাজ করতে পারেন সলাত আদায় কর জাকাত প্রদান কর আল্লাহকে শক্তভাবে ধর তিনি হলেন অভিভাবক তিনি উত্তম অভিভাবক তিনি উত্তম সাহায্যকারী যেটা করেন সেটা খুব ভালো করতে পারেন আপনার বাড়িঘর তারই সাহায্য জামিয়া সালাফিয়া তারই সাহায্য আপনার আহল পরিবার ছেলে মেয়ে তারই সাহায্য এটা আমি আর আপনি বুঝতে পারি না কেন আপনি বুঝতে পারছেন না বিশ বছর আগে আপনার যা অবস্থা ছিল এখন তার চেয়ে অনেক ভালো এটা তার দয়ে এটা আপনাকে বুঝতে হবে তাহলে আপনি আল্লাহকে চিনতে পারবেন সম্মানিত তিনি ভাই বোন আল্লাহ তালা বলে আপনি তাদের অর্থ সম্পদ হতে জাকাত বের করুন তাদের পবিত্র করুন তাদের সম্পদ পবিত্র করুন শুনুন আলহিম আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন আপনার দোয়া তাদের জন্য নিরাপত্তার মাধ্যম হবে আপনি একটু তাদের জন্য দোয়া করেন তার মানে যার হাতে জাকাত দিবেন তাকে কি করতে হবে আপনার জন্য একটু দোয়া করতে হবে হুজুর তো আর দোয়া জানে না মায়েরা দিচ্ছে একবারে লিল্লাহ থাকবে না নাই থাকবে কি যে বললো 
মাঠ ঘাট দখল করে নিল আল্লাহ বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি জনগণের কাছ থেকে জাকাত আদায় করে ওদের পবিত্র করুন ওদের সম্পদকে পবিত্র করুন মানে জাকাত না দিলে আমিও অপবিত্র আমার টাকাও অপবিত্র এরপরে বলছেন শুনেন আপনি ওদের জন্য একটু দোয়া করেন আপনার দোয়া তাদের জন্য নিরাপত্তার মাধ্যম আপনি যখন দোয়া করবেন তখন তাদের উপরে কি হবে নিরাপত্তা আসবে তাদের অর্থ সম্পদে বরকত হবে এটা আপনি করেন আল্লাহ তালা বলছেন जमीते जत बार शस्य तार ओसर दीते हैं जेगो शस्य नई से गोमाणे होते हैं एक बचर पार होते हैं शेषे बोल যেগুলো শস্য নয় সেগুলো কতদিন পার হতে হবে এক বছর এবং তার একটা পরিমাণ হতে হবে দশ মন হলেই হবে না দশ হাজার টাকা হলে হবে না তার একটা পরিমাণ আছে এই দেখেন আল্লাহ এগুলো আদেশ করছেন জাকাত দিতেই হবে এটা আল্লাহর আদেশ পাঁচটা ফরজের এইটা একটা চলেন ফরজ আবদুল আবনা উমার বলেন আল্লাহর নবী বলেছেন বনিয়ান ইসলাম শাহ খামসিন ইসলাম নির্ভর করে পাঁচটার ওপরে পাঁচটা এক আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল দুই ও একামি সলা সলাত আদায় করতে হবে তিন ও এটাই জাকা জাকাত দিতে হবে এই যে এই যে এই যে জাকাত দিতে হবে চার সমে রমাজান রমাজান মাসের সেম পালন করতে হবে পাঁচ সম্ভব হলে হজ করতে হবে এই পাঁচটার উপরে ইসলাম আছে তার একটা কি আছে জাকাত মানে জাকাত ফরজ মানে আমি আপনি দিতে বাধ্য ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান আল্লাহর নবী যখন মজকে এমন দেশে দায়িত্বশীল করে পাঠালেন তখন আল্লাহ রসুল বলেন মজ ইনকে মজ তুমি এমন দেশে যাচ্ছ তাই না ওই দেশের মানুষ কিন্তু ইহুদি আর খ্রিস্টান ওই দেশের মানুষ হলো ইহুদি আর খ্রিস্টান তুমি তাদের গিয়ে বলো এই শোন তোমরা সবাই সাক্ষী দাও আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই তোমরা সবাই সাক্ষী দাও মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল তোমরা সবাই সাক্ষী দাও আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই মানে কোনো প্রকার সেরে করা যাবে না তোমরা সবাই সাক্ষী দাও মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল মানে এবাদত চলবে না করাই হবে না যেটুকু করবো সেটি কার নীতিতে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের নীতিতে আমরা একটা এবাদত করছি আসসালাম আলাইকুম এই দেখ একটা ইবাদত দুইজন সাক্ষাৎ হলে কি করবে মোসাফা করবে এটাই দোয়া আর কোনো দোয়া নাই বাকি যেগুলো এসেছে সে একটাও চলবে না এবার পৃথক হওয়ার সাথে সাথে সব পাপ ক্ষমা তো করোনা যে করোনাতে তো পাশেই যাওয়া যাবে না তো মোসাফা করবে কি করে তো এখন আমি ব্যাংকে ঢুকলাম তো ছেলেটা বলছে যে হাত আগে এগুলো লাগান এগুলো হাতে লাগান তারপরে ছাড়ো তুমি তোমার ম্যানেজারের সাথে কথা বলি আগে তো ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলাম দেখি সামনে চেয়ার নেই যে ম্যানেজার সাহেব কি খবর চেয়ার কোথায় আপনার সামনে অল্প দিন মাঝতে এসে শিখে শেখ করতে রাজি নয় বয়স দেখছিলাম একদিন চল্লিশ দেখি ষাট তারপর দেখি একদিন জানা যা এর নাম জীবন এ দিয়ে খাওয়া খা এত ঝামেলা পাকে কি হবে এত শেখ করে কি হবে তো এক আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল তোমরা এই কথা বলো ইহুদি খ্রিস্টান দুই সলাত আদায় করো চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচবার তিন জাকাত প্রদান করো ধনীদের থেকে উঠিয়ে গরিবদের দিয়ে দিতে হবে জাকাত ফরজ জাকাত নিজে দিলাম না সইচ্ছে ফজিলত নিলাম না 
তাহলে কি হবে জি জোর করে জাকাত আদায় করা যায় পিটিয়ে আমি যদি জাকাত না দিই কারো যদি ক্ষমতা থাকে আমার দোকানে এসে ব্যবসাখানে আমার চেম্বারে ঢোকে আমার হাতে রশি দিয়ে পাছার উপরে দুটো লাগিয়ে টাকা আর নিয়ে চলে যাবে হিসাব করে এটা যা ইচ্ছে শরীয় তৈরি কমে দেখেন আপনি আমি অনুবাদ করছি আপনি দেখেন কথার সাথে মিল খাই কি না আবু বলেন পরিবেশ সুন্দর করার চেষ্টা করো ইচ্ছে মতো উঠনা বসনা খুব চেষ্টা করে হলো জেগে থাকার চেষ্টা করো আমি চাইনি এত রাতে বক্তব্য দিতে এখন আমিও একটা গতিতে বেকায় দেয় তো আবু বলেন আল্লাহ নবী মারা গেলেন আবু বাকার খলিফা নির্বাচিত হলেন আল্লাহ নবী মারা গেলেন আবু বাকার খলিফা নির্বাচিত হলেন অনেকে বলল সলাত আদায় করব সাকাত দেব না অনেকে বলল সলাত আদায় করব সাকাত দেব না তো উমর রাজিয়া সিদ্দিকে বলছেন আপনি এখন কি করবেন আল্লাহ নবী বলেছেন যে লাইলাহিল্লাহ বলেছে তাকে মারা যাবে না এরা তো লাইলাহিল্লাহ বলেছে এরা তো সলাত আদায় করে এরা যে জাকাত দেবে না আপনি এখন কি করবেন আল্লাহ নবী যে বলেছেন যে লাইলা হিল্লাহ বলেছে তাকে মারা যাবে না যে সলাত আদায় করে তার সম্পদ লুটে নেওয়া যাবে না তো এরা যে সলাত আদায় করে এরা যে লাইলা হিল্লাহ বলেছে এরা যে জাকাত দেবে না এখন তখন অবকার সিদ্ধি বলছেন আদায় <laughs> ওদের বৃদ্ধ আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাব মারব না হয় মরব পিটিয়ে জাকাত আদায় করব যারা জাকাত দেবে না তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাব মারব না হয় মরব এই পর্যন্ত বলে থামলেন না পরের বাক্য বলছে শোনেন অল্লাহে আল্লাহর কসম অল্লাহে আল্লাহর কসম মানামনি আনা কান কানুয়া মানে জাকাত নয় নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটলে নিয়মে কি রাসুলের যুগে ধান ওষুধ দিতে এসে ধান দিয়েছে বস্তা দিয়ে চলে গেছে দিয়ে রাসুলের যুগে গরু দিতে এসে গরুটা দিয়েছে রসিও দিয়েছে দিয়ে চলে গেছে এখন যদি আমি অবাকার সেদিক খলিফা হয়েছি ধান দেয় বস্তা না দেয় গরু দেয় রসি না দেয় ধান তো দূরের কথা গরু তো দূরের কথা বস্তা এবং রসির জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাব মারব নয় মরব পিটিয়ে রসি আদায় করবে তো রসি কি জাকাত রসি কি ফরজ কেন পিটিয়ে আদায় করবেন রসি কেন পিটিয়ে আদায় করবেন বস্তা এটা নবীর নিয়মের মত মিলাতে গিয়ে করবেন কেন নবীর যুগে বস্তা দিয়েছে ধান দিয়েছে এখন ধান দিবে বস্তা দিবে না কেন আমি অবাকার সিদ্দিক রাসুলের যুগে যে নিয়ম ছিল ওর সুতা পরিমাণ চুল পরিমাণ উনিশ বিশ করব না বস্তা তো ফরজ নয় এ কথাই ঠিক বস্তা কি ফরজ দিতে হবে গরুর রসি কি ফরজ দিতে হবে গরুটা দিয়ে রসি নিয়ে চলে যাবে তো আহ্বাকার সে দিক বলছেন যে গরু থাক ধান থাক রাসুলের যুগে যদি গরুটা রসি সহ দিয়ে থাকে ধানটা বস্তা সহ দিয়ে থাকে তো আমি অবকার সে দিক বস্তার জন্য এবং রসির জন্য যুদ্ধ চালাবো পিটিয়ে আদায় করবো পিটিয়ে হাদিস তো বোখারি মুসলিম কি বুঝলেন বলেন তো দেখি মানে জোর করে জাকাত আদায় করা যাবে এইবার নিজের ইচ্ছাই নেকি পাওয়ার আশায় জাকাত দিলাম না জাকাত ফরজ হিসেবেও দিলাম না 
जोर करा जोर करा निज इच्छा दिल्ली की चले नेता पद्धति जरा स्वर्ण चाँदी मुद्रा संचय कर इनकाम कर जकत दे जरा अर्थ सम्पद उपार्जन कर जकत दे स्वर्ण चाँदी के लोहार लाठी तैरी जहां नाम आगुने गरम गरम कपाले पार्श्वदेश पीठे दाग दे बजाम तुम संचित सम्पद तुम संचित सम्पद हादू कुमकुम तुम तक जो जेटा संचय कर रेखे तरह ग्रहण करो जेटा संचय कर रेखे तरह ग्रहण करो तो एम दाग दी तो तो फेरस्त आबें क्या ये अपमान करार जो कम लगे केम लगे एट देखो ना खूब कठिन अवस्था निजे संचित सम्पद ओके लोहार लाठी को जहां नाम आगुने गरम कर फेरस्तारा कपाले पार्श्वदेश पीठ दाग दीबें और बोलें कम लगे कम लगे अब अपना के पैसा उपार्जन करते हैं एक कथाई ठीक अपनारा जरा व्यवसा करें अपन एक कथा सुनिए रखी जमी चाष कर खावा जाए तब आल्ला रसुल पचंद करें अंतर शक्त है दिन मजूरी कर खावा जाए आल्ला रसुल दिन मजूर के तर घायर गायर घम शुकान और आगे टाका दिए दो मान केष टा दिए दो क्ज शेष टाक दिए दो क्ज शेष टाक दिए दाओ दिन मजूरी को खेते बोलान तोहम्मद सल्लम जमी चाष कर खेते बोल तब पचंद करलें ना एबारे जरा सत्यवदी व्यवसायी तरा विचार मठे नबीगण थकबें जाननाते जरा सत्यवदी व्यवसायी ता विचार मठे नबीगण उपार्जन पथ को सब चे भो हल व्यवसा जार कारण चकलेट दिए व्यवसा शुरू करें लोन दिए नई चकलेट किसुद कला किसुद कपड़ तर कि विदेशी सम्पद एक बारे कोटी कोटी टाक पचिस तिर बचर समय लगे एक बड़ो व्यवसाय कत दिन समय लगे पचिस तिर बचर समय एक दिन ही कलकत हिरोईन कें ढाई बिक्री कर बोकामी लोन व्यवसा करते जा लोन हल विपद अपना जाना जाए बोका मानुष बैंके चाकरी कर लोन पे तड़ी कर बुझे ना जो जाना जाए ना जहां नाम तो आई जाना जा लोन कारण लोन नहीं कि करें चकलेट दिए शुरू करें तो सारा दिन मस्जिद पास मानस कला बिक्री कर संसार चलते चलेना चोखे सामने देखें और क्या अपनी कला क्यों तो कला दिए तो संसार चले चकलेट दिए चलो किसुद बड़ो बड़ो और एक वाक्य शुने रखें अलरसूल तीचर अकमाल की तुम हालाम व्यवसा कर अनेक समय मिथ्य कथा चले आसे कसम चले आसे आल्लर कसम भाई क्या आज त्रिस टाइम पचिस टाइम दिए तक आल्लासूबका दान मिटिए दो दान मिटिए दो जा दान मिटिए दिल व्यवसा के कत ऊपरे तुले दिले अनेक तुले दिले जन मिले जो व्यवसा चले 
তখন বেশি বরকত আছে কেন তৃতীয় জন আল্লাহ থাকেন কিন্তু এটা টিকে না কেন একজন যদি ওইখান থেকে ওকে না বলে বিশ টাকা নিয়ে নেই তাহলে স্বামী এই দিকে নেন এবার গত রাতে এক সাথে ছিল এবার দুই দিকে কাটগড়া উঠেছে জজ সামনে আছে আপাতত তিন বছর জেল আপাতত তিন বছর জেল ভোলেও কোনোদিন মামলা করবেন না ফেন্সুগন সিলেটের ওসি বলছে আরে মামলা আমি চালাবো আপনি সিগনেচার করেন আমাকে বলছে আমি ওসি সাহেব আমি মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করব না আমি মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করলে আমি মামলা চালাবো আর যদি আল্লাহ মামলা চালাই তাহলে এটাই বেশি মজবুত হবে না আমারটা বেশি মজবুত যারা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে আমি চিনি না ওদের আমি ক্ষতি করিনি ওরা আমার গাড়ির উপরে হামলা করবে আমার উপরে হামলা করবে মানে আমাকে মামলা চালাতে হবে ও পারে না ও দেখো ওর ক্ষমতার ঘাটতি হয়েছে সর্বশক্তিমান দেখো বিচার করুক তার মতো আমি সিগনেচার করব না আমি মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করি না আমি মানুষের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে যাই না বেশ কিছুদিন এগারো না তেরো বছর এগারো বছর যেমন বেড়ায়ত আসতে পারেনি অথচ বেড়ায়তের বহু মানুষ সিনার সাথে একসাথে থাকা খাওয়া উঠা বসা বেড়ায়তে আসা যাবে না আসাই নিষেধ বলে গেলেই অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন আপনি যায়েন না আচ্ছা ঠিক আছে খুঁজেও দেখিনি তলিও দেখিনি কে এগুলো করছে আমি প্রয়োজন মনে করিনি আমি ভালো অবস্থায় আছি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো অবস্থায় আছি আবার বেড়ায়তের লোক ডেকে নিয়ে এসেছি তার একজন বলছে আপনি আমাকে না বলে আমার জায়গায় মমতি করতে আসছেন হ্যালো ভাই আমি দেখলে জানি না তিন আমি বলছি যে আপনাকে যখন বলছেন যে আব্দুর রাজাক সাহেব আসবেন খুব বাদিব তখন আপনি বলবেন খুব ভালো হয়েছে খুব ভালো হয়েছে খুব ভালো হয়েছে খুব সুন্দর কাজ হয়েছে মহান সাহেব আপনি খুশি আপনি খুশি হয়ে যাবেন তাহলে তো হয় আর আমার আমার কথা শোনেন আপনি যদি বাইতুলহাম জামে মসজিদে খুব বাদিতে আসেন আর অন্য কারো যদি খুদবার তারিখ থাকে দশ মিনিট আগে যদি আসেন মহান সাহেব চলে এসে যাকে বলা আছে আপনি আসলে আপনাকে খুদবা দিতে বলা হবে ওর জন্য থাকবে দশ হাজার আপনার জন্য থাকবে দশ হাজার এটা জামিয়ে সালাফিয়ে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান শিক্ষার মানে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান জামিয়া সালাফিয়া সংকীর্ণতা বলে কোনো জিনিস নাই সংকীর্ণতাকে ধুয়ে দিয়েছি 